Gracia y paz en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro texto para el noveno domingo después de Trinidad es el Evangelio Lucas 16, 1 a 13. En el Evangelio según San Lucas se encuentra muchas veces el tema de cómo manejar nuestros bienes materiales en esta vida. Y todo este capítulo 16 es dedicada a este tema. Encontramos en, en este capítulo la parábola del rico y Lázaro y antes tenemos parábolas en, en capítulo 15, la parábola de la oveja perdida, la parábola de hijo prodigo. Pero esta parábola, nuestro texto para hoy, es algo raro. Porque los otros dicen que, ¿qué es más importante para nosotros? Los bienes en esta vida, los uh, necesidades de esta vida o oh, la salvación, la, la promesa de la vida eterna en Jesucristo. ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es la respuesta? Por supuesto, es más, ¿qué más importante es la promesa de la vida eterna en Jesucristo? Mucho más que los pruebas y las necesidades de esta vida. Pero, ahora, Encontramos esta parábola y este es algo raro porque lo, el protagonista de esta parábola, este no es un hombre bueno, el mayordomo injusto en esta parábola es un engañador, no es un modelo en el, el primer, en la primera vista, primera vista, no es un modelo para nosotros, porque ¿qué dice nuestra lectura del Antiguo Testamento también? La epístola en 1 Corintios dice, como hijos de la luz debemos apartarnos del mal. No cometíais adulterio, no cometíais fornicación, no busca Primero, a uh, beber y comer. Busca primero el reino de Dios. Pero este hombre, obviamente, no pensaba en el reino de Dios. Él fue egoísta. Busca a su propio interés. Él engañó su amo. En este caso, la, la cena es... Hay un dueño de mucho, mucho terreno, tiene muchos arrendados, cobra su, su pago, su renta en la forma de los cosechas, de los productos, de la granja y otros negocios. Y tiene un mayordomo encargado con todos estos asuntos él tiene la autoridad para manejar toda esta cosa por su amo. Pero él no fue un buen hombre. Él, dice, fue un disipador de los bienes de su amo. Y el amo oye, oyó de este y dice, mira, te despidió, te despido. No quiero tú como mi mayordomo. Pero primero él debe, debería ser dar cuenta de todo. Dame, dame sus libros, dame la contabilidad. Entonces él tiene un tiempo para arreglar todas sus cuentas y presentar a su amo. Entonces él tiene este plan. Él todavía tiene la autoridad como mayordomo, entonces uh, 
Con cada uno de los deudores dicen, o oh, tú no, tu deuda no es 100 barriles de siete, es 50. Y otro es, tu deuda no es 100 medidas de trigo, es 80. Entonces, él escribió, ellos escribieron esta, y él, él tiene la autoridad para probar esta, y ya. El amo no puede ser, legalmente, él tiene la autoridad para hacer esto. Por supuesto, él ganó, ganó todo, ganó su amo, ganó, lo, él no, no fue fiel para nadie, pero legalmente, el, el amo dice, mira, que, que sabiduría, él es muy uh, sagaz para evitar su destino, porque para hacer un favor para cada uno, todos sus dicen, oh, mira, no tiene trabajo, entonces los otros dicen, mira, queda en mi casa, porque tú me, me uh, hiciste un, un favor, queda en mi casa por un rato. Y cada uno de los, este es el plan sucedió, entonces, uh, logró su meta. por motivos egoístas. Entonces, ¿qué es la aplicación para nosotros? ¿Qué es la aplicación de esta, este mayordomo injusto para nosotros? Primero, él reconoció tiene un tiempo limitado para arreglar sus cuentas. Él tiene una sentencia, un, un rato para arreglar sus cuentas y después no tiene trabajo. Entonces él inmediatamente busca a planificar para el futuro. Él sab, sabía que no tiene futuro como mayordomo, uh, entonces plan, concibió un plan para después ¿Qué, puede, qué, ¿Qué puedo hacer? Entonces, para nosotros, el Señor dice, los hijos de este mundo muchas veces son más sagaz en sus cosas que los hijos de la luz. Nosotros, como creyentes, como hijos redimidos de Dios, sabemos que tenemos un tiempo breve en este mundo. Tenemos una sentencia de la muerte. Solo tenemos un tiempo breve en este mundo. Nadie sabe cuánto tiempo tenemos. Entonces, debemos pensar más de la eternidad, la vida eterna. Y tenemos dones espirituales más valiosos que todos los bienes de este mundo. Los bienes de este mundo no durarán. La, la, la fortuna de este mundo se, se, se sube y, y baja, pero los dones espirituales duran para siempre. La promesa de Dios, la palabra de Dios, nunca pasará. Todas las otras cosas pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. La, la, la promesa de Dios es para siempre, entonces, ¿por qué pensamos en las cosas de este mundo? El Señor dice, confía en mí por todas tus necesidades. Oh, bueno, ¿por qué trabajamos? Confiamos en Dios. Dios proviene, si tenemos fe en Dios, es todo, es, todo, es, es más espiritual para pensar en los dones espirituales, en el reino de Dios, más que los bienes materiales. Pero al, al contrario, dijo nuestro Señor, es importante cómo manejamos las bendiciones que Dios nos da en este mundo. Porque creemos en la gracia común de Dios, es decir, la providencia de Dios. Dios muestra 
su, su gracia a todos. Como dice la Biblia en otras partes, Dios envía la, la lluvia a los impíos y los, los justos y los injustos. Dar el sol para crecer la cosecha a todos por su bondad. Pero nosotros reconocemos que es la fuente de todas sus bendiciones en este mundo. Reconocemos las bendiciones que tenemos en este mundo. No son, no pertenecen a nosotros, son, pero son dones de Dios. No merecemos nada bueno de Dios. Nadie merece nada bueno de Dios, pero nosotros reconocemos Dios en su amor nos ha dado bendiciones en este mundo y más para nosotros. Reconocemos en el bautismo tenemos la promesa de la vida eterna después de este mundo. Entonces por nosotros los bendiciones, los bienes de este mundo que Dios nos da son oportunidades para mostrar el amor de Dios a otros, para mostrar nuestro amor de Dios, para compartir las bendiciones, los bendiciones de Dios con otros en el tiempo que tenemos. Porque los buenas obras no nos salva, pero son frutos de nuestra fe en nuestro Señor. Mostramos nuestra fe en buenas obras. Y en el día del juicio, ellos son evidencia de nuestra fe. Dios, no podemos engañar a Dios. No, como el amo de este uh, mayordomo fiel. Somos mayordomos de Dios. Dios nos ha dado bendiciones para manejar por nuestro bien y por el bien de nuestro prójimo. Porque dice, la ley de Dios es ama al Señor tu Dios. Primero ama al Señor de Dios con todo tu mente, con todo tu corazón. Y segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Aprendemos en el catecismo, no mates, no solamente no, eh, no robes, no solamente significa no hacemos daño a nuestro prójimo, pero ayúdanos a nuestro prójimo en todas sus necesidades de su vida. Esta es nuestra oportunidad como los hijos de Dios. Entonces debemos, por eso, manejar nuestros bienes con sabiduría, con juicio. Si tenemos un negocio, debemos, no debemos condujar nuestro negocio en una manera deshonesta, pero debemos tener uh, la sabiduría para hacer crecer nuestro negocio, para producir más frutos para compartir con otros. Es decir, uh, si manejamos como los, los gallinas allá, si manejamos los gallinas, podemos tener más huevos para compartir con otros, para, para ayudar a otros con más, con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios sobre todos. En esta, en esta manera, toda nuestra vida es una ofrenda a Dios, es un sacrificio de agradecimiento a Dios, porque no merecemos nada de las manos de Dios, pero tenemos todo. Todas las bendiciones de esta vida, damos gracias a Dios. Esta debe ser nuestra actitud. Damos gracias a Dios por todo y encima de todo. La promesa de la vida eterna en Jesucristo. La salvación en Jesucristo. Entonces, toda nuestra vida debe ser un sacrificio de agradecimiento. Como encontramos en el Antiguo Testamento. 
Como comer a... Encontramos en Génesis la sagra, la, el sacrificio de agradamiento de Caín y Abel y el sacrificio de los desechos de Abel fue agradable a Dios porque su corazón fue con Dios pero el corazón de Caín no fue con Dios. Luego leemos que después del diluvio Noé ofreció un sacrificio en agradecimiento a Dios porque con su familia sobrevivió el diluvio y después Abraham ofreció sacrificios a Dios por agradecimiento. Pero para nosotros toda la vida es un sacrificio de Dios. Mostramos el amor de Dios a los que están alrededor de nosotros, nuestros prójimos, nuestros vecinos, pero primero que es para nosotros en nuestras vocaciones, que es los primeros bajo el cuidado de nosotros, nuestra familia, nuestra familia primero, debemos nuestro deber es para cuidar a nuestros padres, cuidar a nuestros hijos, también a cuidar a cualquier otra cosa es alrededor de nosotros. Ese es nuestro testimonio del amor de Dios. Podemos compartir con los que necesitan, los vecinos, las personas en problemas, por amor de Dios. El punto de esta parábola es, este hombre, el mayordomo en justo, hizo favores por varias personas por motivos malos. Busca su propio interés. Uh, yo hizo algo para ti, tú vas a hacer algo para mí. Esta es la manera del mundo. Nosotros te, tenemos otro motivo porque Dios nos ha dado todo. To, quiero, queremos hacer algo para otros para mostrar a ellos el amor de Dios. Y por esto tenemos el motivo mejor Debemos hacer más que esto. Los hijos del mundo que hacen, los hijos del mundo hacen algo bueno por su propio interés, para recibir favores de otros. Pero nosotros confiamos por Dios en todo, entonces no tenemos temor para hacer cosas buenas por nuestros prójimos. Por amor de Dios. Pero además tenemos la oportunidad para hacer cosas para ayudar a los otros con sus bienes materiales, también con su estado espiritual como una iglesia. Como un, una iglesia, como la casa de Dios, la familia de Dios en este lugar, podemos unirnos con otros en este trabajo para mostrar el amor de Dios. Por confesar nuestra fe en Dios, dice la Biblia, como la iglesia, somos un sacerdocio real. Todos los bautizados en Cristo son sacerdotes. Tenemos, ¿por qué? Porque, ¿cómo somos sacerdotes? Porque tenemos la derecha para presentar nuestras peticiones delante de Dios en el, en el nombre de Jesús. Jesús nos dijo, pide todos en mi nombre y el pad, mi Padre les escucha. También podemos hacer sacrificios. Sacri no sacrificios propicietarios para justificarnos delante de Dios. Cristo ha hecho esto para nosotros. El sacrificio de Cristo en la, la cruz pagó toda la deuda de nuestros pecados y no, 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 no tenemos que sacrificar animales y otras cosas para ganar el amor de Dios. Pero pode, podemos hacer sacrificios de agradecimiento por nuestro Dios. En 
a la iglesia para es como es mucho más antes del internet es, ¿Qué hace la persona en el internet hoy en día cuando una persona necesita medicinas o otra ayuda? Ponga en, en la, la redes sociales, con, uh, este es el, el cuenta, vamos a, por favor, damos dinero para ayudar a esta persona que necesita una operación o una medicina. Este es la, el trabajo de la iglesia mucho más antes de hoy en día. Oramos por los enfermos. Busca a uh, uh, levantar fondos para ayudar a otros y claramente para extender el reino de Dios, para, para la predicación de la palabra de Dios en todas partes. Dios no ha llamado a todos a dejar sus negocios y sus familias para predicar la palabra de Dios en hasta los fines de la tierra, pero para Soportar estos, uh, esta obra misionero, podemos contribuir a la iglesia, tenemos la oportunidad, y formalmente esta es la ofrenda, es parte de nuestro culto. En el culto dominical, o, o, en cualquier momento que reunimos con la iglesia, ofrecemos oraciones, alabanzas y ofrendas a Dios. Ofrecemos a Dios a nuestro tiempo, por, para, para sentarse en la iglesia los domingos es un sacrificio de nuestro tiempo. También la ofrenda es algo para ofrecer, algo para la obra de la iglesia, para el reino de Dios. Entonces, ¿cuánto podemos? ¿Cuánto? ¿Cuánto debemos contribuir a la iglesia? Esta es una cosa de la, del corazón. Porque muchos, hoy en día muchos hablan de diezmo. Diezmo, ¿qué es diezmo? Diezmo es 10% diez de sus ingresos. Algunos uh, predicadores dicen, tú debes contribuir diezmo y más. Por lo, por lo mínimo un diezmo de sus ingresos y si, si tú quieres más bendiciones de Dios dame más dame más dinero pero no es la manera de pensar en esta diezmo la palabra diezmo el concepto proviene del antiguo testamento la primera vez encontramos la palabra es Génesis capítulo 14 esta es la historia de Abraham y su primo su, su sobrino Lot Lot vivió en el, la ciudad de Sodoma en capítulo 14 fue un guerra entre uh, cuatro reyes a este lado y cinco reyes de este lado porque en aquel tiempo cada ciudad tiene su propio rey y involucró el rey de Sodoma en esta guerra y Lot fue secuestrado con otra gente de Sodoma. Entonces Abraham, dice este capítulo, Abraham, estas son las riquezas de Abraham. Miren las riquezas de Abraham. Abraham levantó un ejército de más de 300 hombres para rescatar a Lot. Y derretó todos los reyes, Abraham y su ejército. Y mandó ellos a hacer un trato de paz. Y derretó todos estos reyes. Dice, afirme un trato de paz entonces. Y por eso, Melquisedec, rey sacerdote de Salem, la ciudad luego se llama Jerusalén, bendijo a Abraham por su, Abraham hizo algo para todos. Hizo la paz para todos. Entonces, Melquisedec, rey sacerdote de Salem, luego se llama Jerusalén, bendijo a Abraham, y Abraham le dio a, a Melquisedec un diezmo de los botines. Uh, Abraham 
recuperó los bienes de Sodoma y de Lot y dio a, a, a Melchizedek un diezmo. Esta es la primera vez que uh, encontramos la palabra diezmo en la Biblia. Pero esto fue por la voluntad de Abraham, agradecimiento de Abraham a Dios por la victoria. Luego, en Éxodo y los más libros de la ley, encontramos en la ley de Moisés un diezmo anual. El pueblo de Israel, cada uno debe contribuir un diezmo de sus ingresos, de sus cosechas, para el apoyo del templo y los sacerdotes y los levitas en el templo, y también otro diezmo, cada año un diezmo, cada dos o tres años otro diezmo, para los pobres y otras cosas. Uh, estos diezmos fueron obligatorios. Fueron, fue parte de la ley civil de Israel, como ellos son como impuestos. No, no tiene la opción para, todos deben ofrecer, uh, un diezmo cada año y cada tres, dos o tres años, como parte del pacto entre Jehová y el pueblo Israel. Y, por supuesto, los reyes de Israel cobraron más impuestos, mucho más impuestos. Pero entendemos que estas reyes, estas leyes civiles de Israel no aplican a nosotros porque tenemos un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Entonces, Solo la ley moral aplica a nosotros, no los leyes ceremoniales y civiles de Israel. Y en los diez mandamientos no hay, no menciona diezmo. Uh, entonces, los diezmos no son obligatorios para nosotros. No debemos decir, tú debes contribuir algo o pierde la salvación. No, Cristo ha hecho todo para nosotros. Y la ofrenda es de nuestro corazón, de agradecimiento como Abraham ofreció a Dios por la victoria. Uh, nosotros apoyo la obra de la iglesia porque es una oportunidad, es un privilegio para nosotros para mostrar nuestra fe en Dios, para mostrar, para apoyar la obra de la iglesia en todo el mundo, y todo, también en nuestra, en nuestra comunidad y en todo el mundo. Y, y de esta manera dice Pablo, Pablo en 1 Corintios capítulo 16, Pablo habla de, dice, Pablo en, en 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, es decir, en Jerusalén, hacer vosotros también de la manera que ordenen las iglesias de Galacia, es decir, dice a los Corintios, tú debes hacer, los iglesias en Galacia are, levantó fondos para los pobres presentes en Jerusalén, porque fue un, uh, hambriento en Jerusalén en aquel tiempo y esa es la sugerencia de Pablo cada primer día de la semana es decir uh, domingo cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas y cuando haya agado a quienes hubierais designado por carta, esto se enviara para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Esta es la manera que Dios, uh, San Pablo pidió a los corintios, a levantó fondos en el apoyo de los creyentes en Jerusalén. Cada domingo, part, uh, ponga parte de lo que el Señor Tú has, tú has prosperado en su corazón. 
el Señor me ha dado esta como bendición. Yo quiero de parte, esta parte quiero uh, apoyar los otros en Jerusalén. Y podemos aprender esto del Antiguo Testamento. El diezmo no es obligatorio, pero tenemos este modelo del Antiguo Testamento. Si manejamos bien nuestros bienes, no es un gran pena para uh, pena, pena, pena para apartar 10% de nuestros ingresos por la, 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 la apoyo de la iglesia. Es decir, no debemos uh, si podemos contribuir por nuestro corazón, por nuestra propia voluntad, un parte Cualquier que quiere, quieres contribuir por la ofrenda para apoyar la iglesia. Pero no debemos tener orgullo de nosotros si es menos 10%. No es un sacrificio. No es un gran sacrificio menos uh, 10. 10%. podemos, cada uno, si manejamos nuestros bienes, podemos soportar un sacrificio de 10% por lo menos. Pero no, este es, no es algo debe ser para ser salvos, porque somos salvos en el bautismo, pero este es por agradecimiento, es un privilegio como para orar a Dios, para dar gracias a Dios por nuestro tiempo, por nuestros bienes, Damos gracias a Dios por este privilegio también. Esta es parte de la ofrenda. Esto significa la ofrenda. El Señor dice también, la viuda que ha hecho dos monedas en el templo, casi todo él tiene, es más agradable a Dios como los fariseos que contribuyeron mucho más, pero no, no es nada para ellos que es importante es la fe en el corazón no en, no en el, la cantidad de nuestra ofrenda pero la ofrenda debe ser de nuestro corazón de nuestro agradecimiento por nuestro reconocimiento de las bendiciones de Dios en nuestra vida entonces el punto de esta parábola es si Debemos manejar bien las bendiciones de Dios en nuestra vida. Tenemos la derecha para manejar las bendiciones de Dios por nuestro bienestar, por los bienestar de nuestras familias y para todos. Y si manejamos bien y confiamos en Dios para todos, tenemos la capacidad para ser una bendición para todos. Este es el punto de esta parábola. Entonces, damos gracias. Señor, damos gracias por todas las bendiciones de este mundo, por la bendición de la promesa de la vida eterna, también por todos los, por la lluvia, por las cosechas, por todas las cosas que tú nos has dado damos la capacidad para ser bendición a otros, para compartir tu amor con todo el mundo. Amén.